हेलो दोस्तों वेलकम टू ट्रांजेंट टिकट मी तो फ्रेंड्स आशा रखू जो तुम्हें बताए मजा मसो मस्त हसो तो जीएससीएल प्लांट एटेडेंट की एक्जाम लेवाई गई है तो आप पेपर सोल्यूशन कर ना कि पेपर सोल्यूशन ऑफ जीएससीएल पोस्ट नेम विद्युत सहायक प्लांट एटेडेंट और आप डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल विद्यार्थी आप पेपर सोल्यूशन कर बराबर एक्जाम डेट थी आप फेब्रुआरी ओगनीस फेब्रुआरी ओगनीस बेहजार तेवीस ने अपनी एक्जाम लेवाई थी एक शिफ्ट में एक्जाम थी बराबर सवार नौ थी अगियार वे अपनी एक्जाम थी ओके हम वन बाय वन क्वेश्चन आप जता जाइए सौ से पहले आप बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन जोशू जो कि तुम्हें मार पेपर सोल्यूशन विडियो जो हो तो तक आइडिया जैसे कि आप सौ बधाई आप चेप्टरवाइज आप क्वेश्चन ने डिवाइड कर दीजिए बेसिक इलेक्ट्रिकल में कितना पूछा मशीन पावर सीस्टम बराबर तो सौ से पहले आप बेसिक इलेक्ट्रिकल जो बेसिक इलेक्ट्रिकल अंदर सौ से पहला नंबर क्वेश्चन तमाम एम कहे वीच पेरामीटर हेज द यूनिट ऑफ मोह पर मीटर नीचे क्या पेरामीटर नो यूनिट एट के एकम एकम से मोह पर मीटर है बराबर मोह पर मीटर तो चार तमने पेरामीटर आपेला है कंडक्टर्स कंडक्टिविटी रजिस्टर्स ने रजिस्टिविटी तो तक आइडिया हाँ एकदम सीम्पल क्वेश्चन है बी कंडक्टिविटी है एन एकम शू था मोह पर मीटर बराबर मोह पर मीटर अपो एन एकम था कंडक्टर्स ना एकम शू है तो एन एकम मोह अथवा सीमेंट्स है रजिस्टिविटी एकम शू है ओहम मीटर है बराबर अरे रजिस्टर्स ना एकम शू है तो एन रजिस्टर्स ना एकम ओहम है क्लियर हम त्यार आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर बीजो तमने एम कही रजिस्टर्स बिटवीन ओपोजिट फेस ऑफ सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एनी मटिरियल इज नॉन एज हम पे एक आप क्यूब दौरी लीए बराबर एक आप रीतना क्यूब दौरी थोड़क दौर में प्रॉब्लम रहे तब चला लेजो बराबर जो ओके आ एक क्यूब दौरे लो थोड़क आडू अवड़ू है हम आंसर आप रजिस्टिविटी बराबर एट के रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय एल रजिस्टिविटी व्याख्या शू है जो एरिया एक मीटर स्क्वेर होने लेंथ एक मीटर होईपण क्यूब ना एरिया एक मीटर स्क्वेर होने लेंथ एक मीटर हो तो आ क्यूब नो जो रजिस्टन्स है बराबर तो एन जो रजिस्टन्स है एने आप स्पेसिफिक रजिस्टन्स अथवा रजिस्टिविटी कहमें ओके आ व्याख्या है Opposite face of the cube, centimeter cube of any material is known as a resistivity. Clear? Resistivity. So, the area one meter away, and the length one area one meter square away, and the length one meter away. Remember? So, our जे आप क्यूब है आ मटिरियल क्यूब है एना रजिस्टन्स एन जो कहीं रजिस्टन्स मे एने वाहक रजिस्टिविटी अथवा स्पेसिफिक रजिस्टन्स कहे बराबर एल ऑप्शन नंबर बी आप साचो आंसर था त्यार क्वेश्चन नंबर तन तुम एम कही है विच टाइप ऑफ रजिस्टर हेज अ कनेक्शन एलॉंग ध रजिस्टन्स मटिरियल बराबर एट क्वेश्चन तमाम गुजराती में एम कही है कि क्या प्रकार रजिस्टर अवरोधक सामग्री साथ जोड़ाण धरावे आव गुजराती में आ रीत क्वेश्चन अवरोधक सामग्री साथ क्यू रजिस्टर है रजिस्टन्स मटिरियल साथ कनेक्टिंग हो तो आना साचो आंसर था ऑप्शन नंबर बी टेप्ड रजिस्टर टेप्ड रजिस्टर एट टेपिंग लीधेला है बराबर टेप्ड रजिस्टन्स अँ बदाय जो रजिस्टन्स दौरेला है यहाँ अँ तुम जुओ तो आ टेप्ड रजिस्टन्स जोड़ेलू है बराबर मतलब दौरेलू है सीम्बोल तुमने बताड़ेलू है टेप्ड रजिस्टन्स आ रीतना टेपिंग करेला है एट के टेप्ड रजिस्टन्स प्रकार रजिस्टन्स रजिस्टर अवरोधक सामग्री एट के रजिस्टन्स साथ जड़ायेलू होप्शन नंबर डी आप साचो आंसर था त्यार हम एक सरस मजा क्वेश्चन तमने कीधो फाइन द इक्विवल थेवन इंस रजिस्टन्स एक्रॉस द टर्मीनल एल और एम हम अँ एल और एम न एक्रॉस में थेवन इंस रजिस्टन्स एट के आर टी एच आप फाइंड करवा बराबर हम अँ ते खास ध्यान रखो अड़तालीस ओहम नो अड़तालीस वोल्ट नो वोल्टेज सोर्स है अँ बे ओहम एन इंटरनल रजिस्टन्स है बराबर तो खरेखर सर्किट अपनी आ रीतना है घना बदा लोग ने प्रॉब्लम ए आती थी कि बे ओहम जो नौता छ ओहम ने चौबीस ओहम पेरल लई लीधु थू पर ए मगज में नहीं रखा शांति आप सर्किट शू है बराबर एट अँ थी आ एल टर्मीनल एम टर्मीनल अँ आप चौबीस ओहम है बराबर आ छ ओहम है अँ बे ओहम है तो हम आप तमने आइडिया है कि जो वीटीएच फाइन करव हो तो वीटीएच फाइन करने शूँ जरूरी है सॉरी आरटीएच फाइन करने आरटीएच फाइन करने आप जरूरी शू है तो कि जो वोल्टेज सोर्स है शोर्ट कर दिए तो वोल्टेज सोर्स ने अपने शोर्ट कर दीता बराबर आ बे ओहम रजिस्टन्स आ छ ओहम आ चौबीस ओहम बराबर एल टर्मीनल एम टर्मीनल चौबीस ओहम छ ओहम बे ओहम तो आ छीजा सीरीज में थी गया तो सिक्स प्लस टू एट खरेखर के आठ ओहम तो हम सर्किट अपनी के हम तक सर्किट जो आ देखाती हे बराबर सर्किट है तक आ रीतना देखा से टर्मीनल एल एम आ चौबीस ओहम अँ आठ ओहम 
ओके आठ चौबीस बे पेरेल में है आठ पेरेल चौबीस तो ऊपर गुणाकार नीचे सरवाड़ो ए आठ गुणिया चौबीस एनाद में आठ वत्ता चौबीस ओके तो आठ गुणिया चौबीस तब कर सो एना में आठ ने चौबीस के बतरीस आठ एक वोट आठ चौक बतरीस चार 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 छ चौबीस बराबर तो जवाब शू आ छहम ऑप्शन नंबर बी आप साचो आंसर था छहम आप आंसर था क्लियर आ रीतना इक्विवेलंट रेजिस्टन्स आर टी एच फाइंड करवा है तो आर टीएच वेल्यू के छहम अपने जो कहीं सौ एमसीक्यू मोस्ट टाइम पीता एम आव एका तो दाखिल लीधेलो जो बराबर त्यार पी हम तमने एम कही विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट नीचे क्यू स्टेटमेंट खोटू है फॉर द पेरल रेजोनस एसी सर्किट पेरल रेजोनस एसी सर्किट मे नीचे स्टेटमेंट क्यू खोटू है तो जो पावर फेक्टर यूनिटी तो पेरल रेजोनस पावर फेक्टर सीरीज हो पेरल पावर फेक्टर यूनिटी आ स्टेटमेंट हाचू है तो करंट डाउन इज मिनिम जो पेरल रेजोनस वक्त करंट मिनिम हो एडमिटन्स ऑफ सर्किट इज मिनिम तो आचू है बराबर हम तो फेज एंगल बिट्वीन करंट एंड वोल्टेज फेज एंगल बिट्वीन करंट एंड वोल्टेज नाइंटी एट आ क्वेश्चन खोटो है मतलब आ ऑप्शन खोटो है आप जवाब साचो आप्शन नंबर डी कारण के जो पावर फेक्टर यूनिटी हो तो यूनिटी पावर फेक्टर क्यों थे तो फेज एंगल बिट्वीन करंट एंड वोल्टेज जीरो हो तरह बराबर पावर फेक्टर शू तो एंगल बिट्वीन एट्ले कोस फाइव कोस फाइव बराबर कोस जीरो हो तो आपने वन आए इतने के करंट एंड वोल्टेज वे एंगल जीरो हो तो आपने कोस जीरो बराबर यूनिटी पावर फेक्टर मैं एप्शन नंबर डी आप खोटो आंसर मतलब ऑप्शन नंबर डी स्टेटमेंट खोटू है जवाब आप ऑप्शन नंबर डी साचो आंसर ओके त्यार Which is the correct equation of charge if two capacitor C1 and C2 are connected in parallel and the voltage across V volt? तमने एम कही है कि चार्ज न साचु इक्वेशन जो चाहिए बराबर सी वन और सी टू बे पेरेल अपना कैपेसिटर है अँ सी वन ने कही दी आ आप सी टू है बराबर एने वोल्टेज वी आप अपने कही दी वी वोल्ट थी सप्लाय आप आ सी वन है आ सी टू कैपेसिटर है आर कनेक्टेड इन पेरेल तो तमने एटली खबर है कि जय पेरेल में सी इक्विवेल फाइन करवा है बराबर तो पेरेल हो तो सी इक्विवेल शू के रजिस्टर करता उलटू था एट्ले सी वन वत्ता सी टू था आ आप सी इक्विवेल मड़ी गयो ओके कैपेसिटर सूत्र शू है तो अपनी पास चार्ज न सूत्र है क्यू इज इक्वल टू सी वी तो सी है सी इक्विवेल ले तो क्यू बराबर शू वी काउंस में सी वन वत्ता सी टू डन ऑप्शन नंबर बी आप साचो आंसर था वी क्यू बराबर वी काउंस में सी वन और सी टू ओके एल ऑप्शन नंबर बी आप साचो आंसर था पेरेल में कनेक्ट करेलू है खास ध्यान रखा बीजा आ सी नहीं आए बराबर के सी वन गुणिया सी टू में सी वन वत्ता सी सीरीज में थे कैपेसिटर रजिस्टर करता उलटू वर्क करे तो आप साचो आंसर क्यू बराबर वी काउंस में सी वन वत्ता सी टू था त्यार विच ऑफ द फॉलोइंग लो क्लोज सर्किट इज गीवन एज द सम ऑफ द पोटेंशियल राइजिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप बराबर नीचे क्यों लो एट के क्यों निम है क्लॉज सर्किट अंदर वोल्टेज ड्रॉप समेसन ऑफ वोल्टेज राइज और समेसन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप बराबर समेसन ऑफ वोल्टेज राइज समेसन ऑफ वोल्टेज राइज इज इक्वल टू समेसन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप तो तक खबर है कि चौक ना वोल्टेज ना निम कि चौक ना वोल्टेज ना निम शू कहे समेसन ऑफ वोल्टेज राइज इज इक्वल टू समेसन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप एल ऑप्शन नंबर डी साचो आंसर था स्टेटमेंट केसीएल केवीएल स्टेटमेंट में लीधेलो बराबर के वी एल किचोप ना वोल्टेज ना निम शू कहे सर्किट ना कोई क्लॉज प्लाट की अंदर कोईपण क्लॉज पात की अंदर समेसन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप और समेसन ऑफ वोल्टेज ड्राइव अथवा बढ़ा वोल्टेज ना सरवाड़ो शू थे शून्य थे ओके जो करंट ना निम पूछो तो नोड पर आता बढ़ा करंट ने बहार जाता करंट ना एलजीब्रिक सरवाड़ो शून्य थे अथवा अंदर आता करंट बराबर बहार जाता करंट क्लियर त्यार फाइन द वोल्टेज ऑफ फाइव किलो ओहम रजिस्टन्स कनेक्टेड विथ टू हंड्रेड वोल्ट पांच किलो ओम ना रजिस्टन्स है बसो वोल्ट साथ सप्लाय आप तो पावर आप फाइन करना है तो पावर ना सूत्र है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वेर बाय आर ओके तो वी स्क्वेर के वीस एट बसो गुणिया बसो आप रीतना लखी लई त्यार पांच किलो ओहम है बराबर पांच किलो ओहम एट के पांच एने गुणिया हजार आप लीए ओके तो क्या जो आ मीडा गया मीडा गया एक मीडू गय पांच एक पांच पांच चौक वीस चार दू ने आठ वोट बराबर आठ वोट आप पावर था ऑप्शन नंबर ए आप साचो आंसर था साव सीम्पल क्वेश्चन पूछाये ओके त्यार चार्ज ऑफ चार्ज के दस मैनस घात कुलम ओके घात कुलम्बे 
આપણે એક ઇલેક્ટ્રોન નું સૂત્ર તો એક કુલમ બરાબર શું થશે એક કુલમ બરાબર એક ના છેદ માં એટલે એક ઇલેક્ટ્રોન ના છેદ માં વન પોઈન્ટ સિક્સ વન ડિવાઈડેડ બાય વન પોઈન્ટ સિક્સ ઝીરો ટુ ઇન્ટુ ટેન રેસ ટુ માઇનસ નાઇન એટ નાઇન્ટીન કરશો એટલે તમને જવાબ આવશે એક કુલમ બરાબર છ પોઈન્ટ બસો બેતાલીસ અથવા અઠ્યાવીસ ગુણ્યા દસ ની અઢાર ઘાત ઇલેક્ટ્રોન આટલા ઇલેક્ટ્રોન ફ્લો થાય ત્યારે એક કુલમ ચાર્જ કહેવામાં આવે છે ઓપ્શન નંબર ડી આપણો સાચો આન્સર થશે ઓકે ત્યાર પછી Which of the following is not an application of Kirchhoff's law? Niche na mathi Kirchhoff's law ni application na thi. Barabar. To ke jo superposition chhe. Not an application of Kirchhoff's law. Barabar. Superposition ma KCL, KVL na upyog thai chhe. Barabar. KCL. Tiyar pachi high frequency AC circuit ma nahi aave. At option number B ja apadu sacho answer chhe. Atle aam joa jai hai to option number B no upyog na thi tha to KCL, KVL. High frequency AC circuit ma. Nodal voltage, nodal analysis ne voltage analysis. Atho mesh analysis aapne kahi. Atho aya niche branch karan chhe. तो ये फाइन करने अपने केसीएल केवीएल ना उपयोग करे सुपरपोजिशन केसीएल केवीएल ना उपयोग करे खाली डी है बराबर तो डी है मतलब बी आप ऑप्शन है हाई फ्रिक्वंसी एसी सर्किट में आप केसीएल अथवा केवीएल ना उपयोग करता नहीं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ द किचोप स्लो तो यहाँ साचो आंसर था हाई फ्रिक्वंसी एसी सर्किट ऑप्शन नंबर बी आप साचो आंसर था त्यार विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द सेम प्रोपर्टी ऑफ केरेस्टिस्टिक इन आईधर डायरेक्शन ऑफ पोलारिटी बराबर जो नीचे क्यों मटीरियल बराबर ई सामन प्रोपर्टी धराव है जरा डायरेक्शन चेन्ज कर तो तो यो साचो आंसर था ऑप्शन नंबर सी बायोलेट्रल सर्किट बराबर बायोलेट्रल सर्किट हो तो बने बाजू की करंट फ्लो थाई तो एना प्रोपर्टी में कोई फेरफार इलेक्ट्रिकल प्रोपर्टी में कोई फेरफार बायोलेट्रल सर्किट अथवा बायोलेट्रल इलेमेंट कहवा टाइप्स ऑफ इलेमेंट में क्वेश्चन पूछेलो तो टाइप्स एक्टिव पेसिव एक्टिव सर्किट पेसिव एक्टिव एट के सर्किट ने कहीं पावर प्रोवाइड करे बराबर कंस्टंट करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स पेसिव एट शू आर एल सी सर्किट में पावर कंज्यूम करे लीनियर एट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन जो ओम नियम पालन करे लीनियर सर्किट कहते हैं बायोलेट्रल एट शू तो बायोलेट्रल एट तो सर्किट में बने बाजू की करंट फ्लो थे तो इलेक्ट्रिकल प्रोपर्टी में कोई फेरफार होता नहीं एट बायोलेट्रल इलेमेंट कही है ऑप्शन नंबर सी आप साचो आंसर था बराबर सेम प्रोपर्टी ऑफ केरेस ओर केरेस्टिस्टिक इन आईधर डायरेक्शन ऑफ पोलारिटी पोलारिटी में फेरफार तो एम कोई प्रोपर्टी में फेरफार त्यार Which method is used to convert an electrical network into single source of EMF with a series resistance? नीचे ना माती कई method छे जे बराबर electrical network ने convert करे छे single source of EMF अने series resistance मा Thevenin's theorem, Milman's theorem, Norton's theorem के maximum power transfer theorem तो के भाई single source मा voltage source की दू छे अले plus or minus की दू बराबर आवी रितना अने एना series मा resistance करवा add करवा मा आवे छे तो आने आरटीएच कही दी है वीटीएच कही दी है बराबर तो अभी जाए ऑप्शन नंबर ए थेवन इंस थीयरम बराबर पाचो क्वेश्चन वाचो जो विच ऑफ विच मेथड इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ने नेटवर्क इन टू सींगल सोर्स ऑफ ईएमएफ एक ईएमएफ ना सींगल सोर्स कर नाखो विथ सीरीज रेजिस्टन्स तो थेवन इंस आ थेवन इंस इक्वल एंड सर्किट थी गई बराबर एट थेवन इंस थीयरम ना उपयोग थे त्यार What is the delta equivalent of resistance between terminal 2 and 3? 2 and 3 are above the star connection diagram. बराबर स्टार माथी डेल्टा कन्वर्शन नो क्वेश्चन पूछा है लोगों से बराबर वह तो हमने जो डेल्टा कन्वर्शन करे लोगों से तो आइए आप रावी इतना डेल्टा एक जोड़ी दी है बराबर एक आइए डेल्टा भी क्यों आइए आप रे तो जो के 2 and 3 निवच्छे नो डेल्टा दोरवा नो तो ये आप रे यहाँ जोई लिया चाहिए बराबर तो आइए 2 and 3 इतने R 2 3 कहिए चाहिए आइए तो डेल्टा अपने फाइंड करवा बराबर स्टार मे डेल्टा में तो आर टू थ्री नु सूत्र शू आर टू थ्री बराबर तो के आर टू थ्री एट के आर वन आर टू वत्ता आर टू आर थ्री वत्ता आर थ्री आर थ्री आर वन आखाई छेद में वन टू और थ्री अँ है तो छेद में वन आके हम आर वन वेल्यू के बार एने गुणी आर टू वेल्यू के छ बराबर वत्ता आर टू वेल्यू के तो के छ आर थ्री नी वेल्यू के एने गुणिया आठ वत्ता आर थ्री नी वेल्यू के लिए आठ एने गुणी आर वन नी वेल्यू के लिए बार आखाई ना छेद में आर वन नी वेल्यू के लिए तो के बार छे बराबर बार छक बाउंटेर वत्ता आठ छक अड़तालीस वत्ता बार बार अठा छन्नु आखाई ना छेद में बाउंटेर बराबर अब आनु आपने कैल्सी में कर सुन कस्टमिनी बराबर तो जो आप आउट R R R R R 
आर वन टू आर थ्री वन आंसर कमेंट लखल मैं आइडिया के खरेखर आंसर लखे ओके त्यार आगे Which of the following method is not used as a measurement of three power, three phase power? नीचे ना माती कई method जो खास ध्यान रख जो not use लाई कुछ जले not जो मैं black थी लगा लूँ जो बराबर not use नीचे ना माती कई method three phase power मापा माटे उपयोग था ती नथी तो जो two watt meter method उपयोग थाई चे one watt meter method उपयोग थाई चे four watt meter method उपयोग थाई चे three watt meter method उपयोग थाई चे तो साचो answer था से option number C four watt meter method एक ये भी change नहीं बराबर two watt meter one watt meter ने three watt meter आज अपनी मेथड हो बराबर टू वोट मीटर वन वोट मीटर थ्री वोट फोर वोट मीटर मेथड ना उपयोग साचो आंसर ऑप्शन नंबर सी आराबर के आवी कोई मेथड नहीं चार वोट मीटर मेथड वाली कोई वोट मेथड नहीं ओके क्वेश्चन ने समझो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ थ्री फेस पावर नीचे कई मेथड थ्री फेस पावर मेजरमेंट करने वपराती नहीं तो यह आंसर था फोर वोट मीटर त्यार सरस मजा ना क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं तमने रेजिस्टेंस सीरीज अपेरलल माथी जा पे लोग चाहते हैं बराबर द व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ़ द सर्किट सर्किट शॉन इन है या शॉन है उसे एस एच ओस टाइपिंग मिस्टेक डाउन इन द अबाउ फिगर आर बराबर आर वन बराबर वी सोम चाहे आर टू � बराबर आर वन पेरेल आर टू तो शू पर गुणाकार नीचे सरवाड़ो एट आर वन आर टू में आर वन वत्ता आर टू आर वन वेल्यू के वीस ओम है आर टू की चालीस है एना सेद में वीस वत्ता चालीस एट के साठ थी गया बराबर वीस तेरी साइठ थी गया तो चालीस छेद में तीस चालीस भांग्या त्र कर सो चालीस भांग्या त्र बराबर एट चालीस भांग्या त्र ते कर सो ए चार एकू चार त्रे एकू त्र वन पॉइंट समथिंग एट तुम गणतरी करो ऑप्शन नंबर बी आप साचो आंसर था सूत्र पूछेलूटेज पावर न सूत्र तो v स्क्वायर बाय r छे तो p r बराबर v स्क्वायर थिया वर्ग छे एने वाली बाजू जावा दियो तो सु થઈ જશે વર્ગ મૂળ તો p r બરાબર વોલ્ટેજ તો સાચો આન્સર થશે વોલ્ટેજ કયો પેરામીટર છે એ બરાબર થાય છે p r વર્ગ મૂળ માં p r જેટલું p પાવર છે અને r રેજિસ્ટન્સ છે તો v બરાબર વર્ગ મૂળ માં p r આ સૂત્ર તમારી સામે સાબિત કર્યું તો આ પેરામીટર છે વોલ્ટેજ બરાબર વોલ્ટેજ નું સૂત્ર થઈ ગયું વર્ગ મૂળ માં p r ઓકે ત્યાર પછી બેઝિક ઇલેક્ટ્રિકલ ના ક્વેશ્ચન અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે હવે આપણે મશીન ના ક્વેશ્ચન જોઈએ 1 બાય 1 આપણે આગળ વધતા જઈએ क्वेश्चन नंबर वन तुमने एम कहे विच ऑफ द फॉलोइंग पेरामीटर केन चेंज बाय टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर बराबर टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर नीचे ना माती क्यों पेरामीटर चेंज था ये सेकेंडरी पावर तो कहीं नहीं आवे कारण के पावर कांस्टेंट हो जाए सेकेंडरी वोल्टेज तो कहाँ सेकेंडरी वोल्टेज कारण के पेरामीटर टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से तो ये वोल्टेज ने स्टेप अपने स्टेप डाउन कर जाला वोल्टेज में फेर फाड़ता से ऑप्शन नंबर बी आप लोग साचो आंसर से फ्रीक्वेंसी ए पर नहीं है फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाए पावर फैक्टर नो आप रहेंगे लोग तो प्रश्न रहता होना थी अल्लाह ऑप्शन नंबर बी जा प्रो साचो आंसर था से सेकेंडरी वोल्टेज छे ये आप रहा चेंज थाई जाए बराबर स्टेप अप अथवा स्टेप डाउन था से त्यार पची विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी मोटर हैज द हाईएस्ट टॉर्क एट लो स्पीड अकॉर्डिंग टू स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक बराबर नीचे ना माती कई डीसी मोटर छे जे हाईएस्ट टॉर्क तमे प्रोवाइड करे छे लो स्पीड अकॉर्डिंग टू स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक तो साचो आंसर था से ऑप्शन नंबर बी डीसी सीरीज मोटर ऑप्शन नंबर बी आपरो साचो आंसर छे ए जे आपण ने हाईएस्ट टॉर्क बताडे छे बराबर डीसी सीरीज मोटर ऑप्शन नंबर बी साचो आंसर था त्यार पची Which of the following is not related to an induction machine? नीचे नमँ थी कई ओपेरा मीटर not related बराबर not related induction motor साथ है related नथी तो साथो आंसर था से low initial cost ऊपर ये वाला option हुआ चलिए low initial cost तो क्या भाई okay क्या बची constant speed with load constant speed with load तीजु छे reliable operation अने simple design तो जो induction motor नी design simple हुई छे operation design operation छे reliable हुई छे इनिशियल कॉस्ट है नी लो हुई चे बराबर साचो आंसर था से ऑप्शन नंबर बी कांस्टेंट स्पीड विथ लोड लोड नी साथ है इंडक्शन मोटर नी स्पीड कांस्टेंट होती नथी बराबर इतने नोट रिलेटेड टू एन इंडक्शन मोटर तो इंडक्शन मोटर ना स्पीड में फेरफार था ही सके चे लोड में फेरफार था ही तो इतने बी ऑप्शन आप लोग स वोल्टेज रेग्युलेशन साथ है नीचे ना थी क्या स्पेसिफिकेशन जोड़ा है लाचे अथवा रिलेटेड रिलेट करें सर्कुलेशन टाइप कूलिंग मीडियम इम्पीडेंस पर यूनिट और परसेंटेज अथवा शेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर तो साचो आंसर था जो ऑप्शन नंबर सी 
इम्पीडेंस पर यूनिट इम्पीडेंस पर यूनिट बराबर अपना परसेंटेज रेग्युलेशन अंदर परसेंटेज रेग्युलेशन अंदर इम्पीडेंस पर यूनिट और परसेंट ए अपना जड़ाला है वोल्टेज रेग्युलेशन साथ इम्पीडेंस पर यूनिट और परसेंट है ये अपना वोल्टेज वोल्टेज रेग्युलेशन साथ जड़ाला है क्लियर ऑप्शन नंबर सी आपको साचो आंसर थे त्यार मशीन तो जो आटे क्वेश्चन पूछाये था त्यार पावर सीस्टम की शुरुआत करिए पावर सीस्टम में तमने एम कही है वीच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन प्रोड्यूस द फरांटी इफेक्ट नीचे क्या ट्रांसमिशन लाइन में फरांटी इफेक्ट प्रोड्यूस थे तो कहो शोर्ट ट्रांसमिशन लाइन विथ नो लॉड एम आए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन विथ नो लॉड आ साचो आंसर है ऑप्शन नंबर बी साचो आंसर है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन विथ नो लॉड बराबर नो लॉड पर अथवा लाइट लॉड हो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में तरह फरांटी इफेक्ट आई है फरांटी इफेक्ट ले तो सेंडिंग एंड वोल्टेज करता रिसीविंग एंड वोल्टेज बी जाए सेंडिंग एंड वोल्टेज करता रिसीविंग एंड वोल्टेज बी जाए क्यों तो जय लाइट लॉड हो लाइट लॉड हो अथवा नो लॉड हो नो लॉड हो लाइट लॉड हो क्या तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में लाइट लॉड अथवा नो लॉड हो तरह सेंडिंग एंड वोल्टेज करता रिसीविंग एंड वोल्टेज बी जाए आ घटना ने फरांटी इफेक्ट कहते बराबर पे अँ जो हेवी लॉड ने हेवी लॉड वालू है ऑप्शन नंबर सी डी आने ऑप्शन नंबर बी आप साचो आंसर थे त्यार Which of the following is not a property of transmission line conductor? नीचे नाम थी कई property transmission line conductor नहीं property ना थी तो क्या जो low specific gravity हो ही जो ये कहाँ के स्पूल specific gravity हो ची ऐसे तो conductor नो वजन हो ची ऐसे cost हो ची हो ही जो ये high conductivity 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 वधर ऐसे तो power factor मतलब sorry power वधर है transfer था से current वधर flow था से brittle brittle इतने के भंगान पड़ वो बराबर अथवा टूटी जो बरोड़ता बरोड़ता brittle brittleness अल्लाह brittleness नहीं property ना थी बराबर अथवा हो तो ओछी होइए आ खास ध्यान रखें लेस ब्रिटल बराबर एट ब्रिटलनेस ओछी होइए आ प्रोपर्टी में क्वेश्चन पूछा ब्रिटल एनी प्रोपर्टी अत्यार नोट प्रोपर्टी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर तो ब्रिटल साचो आंसर थे बराबर ब्रिटल एट बटकी जाऊ बटकी जाऊ एट मगज में राखजो तो आप कंडक्टर बटकी जवो जो नही ब्रिटलनेस न होइए आ तब प्रोपर्टी वालों विडियो जो सो बराबर तो एम तक आइडिया आश मैं ब्रिटलनेस समझा व्यवस्थित रीते त्यार What is the ratio of spark over voltage? Of, अबे जो आइए पहले आप लोग लकी लेंगे, spark over voltage, spark over voltage of n time n insulator, अल n into n times of spark over voltage of one insulator. बराबर अल spark over voltage of one insulator. नहीं खबर हो फ्लेश ओवर वोल्टेज प्रमाण फ्लेश ओवर वोल्टेज एन इंटू फ्लेश ओवर वोल्टेज ऑफ द लाइन युनिट आ रीतना बराबर अथवा वन युनिट स्ट्रिंग एफिशियंसी सूत्र शू है तो भाई टोटल वोल्टेज आ सैम्पल वस्तु आ रीतना टोटल वोल्टेज बराबर डिवाइडेड बाय एन एट नंबर ऑफ इन्स्युलेटर नंबर ऑफ इन्स्युलेटर इन टू बराबर वोल्टेज वोल्टेज एक्रॉस एक्रॉस लाइन युनिट बराबर वोल्टेज एक्रॉस लाइन युनिट एट टोटल वोल्टेज एट टोटल वोल्टेज वी एन इन टू एन इन टू वी थ्री लगता हो अथवा वी वन लगता हो बराबर जी रीतना तब स्ट्रिंग नाम आप प्रमाण क्लियर तो टोटल वोल्टेज ना में एन इंटू वोल्टेज एक्रॉस लाइन युनिट लाइन युनिट ए कंडक्टर साथ कनेक्टेड डिस्क होने आप कहवा बराबर तो आ स्ट्रिंग एफिशियंस सूत्र है एवज रीत आ स्पार्क ओवर वोल्टेज ना में एन इंटू स्पार्क ओवर वोल्टेज ऑफ द वन इन्स्युलेटर ए स्ट्रिंग एफिशियंसी सूत्र है बराबर एट साचो आंसर ऑप्शन नंबर डी थे पी फ्लेश ओवर वोल्टेज ना में एन इंटू फ्लेश ओवर वोल्टेज ऑफ लाइन युनिट एवं एवं सूत्र है बराबर त्यार Which of the following line circuit use three phase four wire system? Three phase four wire system क्या उपयोग में आवे छे? तो के low voltage distribution line, transmission line or distribution line, transmission line feeder अने high voltage distribution line तो क्या अपने कबर अच्छे LT, LV distribution line बराबर आप लोग mostly खाली distribution line लखे लोए तो ये अपने कबर अच्छे secondary distribution कहीं तो अपन आपने हाल से बराबर secondary distribution, secondary distribution पन चाल से secondary distribution में आप लोग three phase four wire नो उपयोग करिए चाहिए बराबर बाकी आप प्राइमरी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइ प्राइमरी ट्रांसमिशन सेकेंडरी ट्रांसमिशन में थ्री फेज थ्री वायर ना उपयोग कर ओके त्यार विच ऑफ द फॉलोइंग मटिरियल इज नॉट यूज एज एन इन्स्युलेटर और ओवर एड ट्रांसमिशन लाइन नीचे में क्यों मटिरियल है जो उपयोग नहीं थतु एज अ इन्स्युलेटर तरीके ओवर एड ट्रांसमिशन लाइन में तो जो स्टीओटाइट थे पोर्सेलॉइन थाई छे मेग्नेशियम नहीं थतु ऑप्शन नंबर सी आप साचो आंसर था मेग्नेशियम उपयोग अपने इन्स्युलेटर तरीके करता 
અને ગ્લાસ નો પણ થાય છે ગ્લાસ ઇન્સ્યુલેટર પોર્સેલોન ઇન્સ્યુલેટર સ્ટીએસ ટાઈપ અને ઇન્સ્યુ ટાઈપ્સ ઓફ ઇન્સ્યુલેટર નો વિડિયો બનાવ્યો છે તમે જોશો તો તમને આઈડિયા આવી જશે બરાબર મેગ્નેશિયમ નો ઉપયોગ કરતા નથી ત્યાર પછી હવે મેઝરમેન્ટ ના ક્વેશ્ચન ચાલુ થાય છે ક્લિયર સૌથી પહેલા નંબર નો ક્વેશ્ચન છે વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કન્ટિન્યુઅસલી સ્ટોર ધ વેરિયેશન ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ ક્વોન્ટિટી ફોર અ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ સ્પાઇન બરાબર નીચેનામાંથી કયું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કન્ટિન્યુઅસલી ડેટાને સ્ટોર કરે છે વેરિયેશન ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ ઇલેક્ટ્રિકલ ક્વોન્ટિટીમાં ફેરફાર થાય ફોર અ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ સ્પાન માટે તો આનો સાચો આન્સર થશે ઓપ્શન નંબર સી રેકોર્ડિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બરાબર રેકોર્ડિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે બરાબર એ આપણા કન્ટિન્યુ ટાઈમને રેકોર્ડ કરે છે બરાબર મતલબ આપણા ડેટાને સ્ટોર કરે છે ઓકે ઇલેક્ટ્રિકલ ક્વોન્ટિટી ફોર અ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ સ્પાન ડેટાને રેકોર્ડ કરવાનું કામ કરે છે તો એને રેકોર્ડિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કહેવામાં આવે છે ઇન્ડિકેટિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનું કામ શું છે તો કે ઇન્ડિકેટિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ખાલી ઇન્ડિકેટ જ કરે છે ટૂંક તમે જેટલા સમય માટે આપણે ક્વોન્ટિટી આપશો એના માટે બરાબર ત્યાર પછી ઇન્ટીગ્રેટિંગ છે એપ્સોલ્યુટ છે આપણો સાચો આન્સર થશે ઓપ્શન નંબર સી રેકોર્ડિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ત્યાર પછી વિચ ઇઝ ધ પ્રિફર્ડ ફોર રિડ્યુસિંગ ઓસિલેશન ઓસિલેશન ઓફ ડિફ્લેક્શન પોઈન્ટર ઇન ધ પીએમએમસી ટાઈપ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન હવે જો પરમાનન્ટ મેગ્નેટ મૂવિંગ કોઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે હવે આવી રીતના આપણે અહીંયા કોઈ પણ સપ્લાય આપી તો અહીંયા આ પોઈન્ટર છે તો પોઈન્ટર છે તમને ખબર છે કે ભાઈ ત્રણ પ્રકારના આપણી પાસે ટોર્ક લાગુ પડે છે બરાબર સૌથી પહેલા આપણો ડિફ્લેક્ટિંગ ટોર્ક ત્યાર પછી એની ઓપોઝિટમાં કંટ્રોલિંગ ટોર્ક એટલે આને આપણે એફ ડી કહીએ છીએ આ પી એફ સી એટલે કંટ્રોલ ફોર્સ કંટ્રોલિંગ ફોર્સ બરાબર અને ત્યાર પછી આ પોઈન્ટર છે એ કોઈ પણ માનો કે અહીંયા દસ એમ્પિયર આવ્યા તો એ દસ એમ્પિયરની આસપાસ ઓસિલેટ થશે તો આ ઓસિલેશનને રોકવા માટે આપણે ડેમ્પિંગ ટોર્ક લગાડીએ છીએ બરાબર ડેમ્પિંગ ટોર્ક લગાડીએ છીએ એટલે અહીંયા શું કીધું વિચ ઇઝ ધ પ્રિફર્ડ રિડ્યુસિંગ ધ ઓસિલેશન ઓફ ડિફ્લેક્શન પોઈન્ટર ઇન ધ પીએમએમસી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પીએમએમસી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં આ ડિફ્લેક્શન રોકવા માટે શેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તો સાચો આન્સર થશે ઓપ્શન નંબર સી એડી કરન્ટ ડેમ્પિંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે એડી કરન્ટ ડેમ્પિંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે બરાબર ઓપ્શન નંબર સી આપણો સાચો આન્સર થશે ત્યાર પછી જો વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ પ્રિન્સિપલ ઇઝ યુઝ ઇન ઇન્ટીગ્રેટિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બરાબર વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ પ્રિન્સિપલ વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ યુઝ ફોર ઇન્ટીગ્રેટિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હવે આમાં બધાને પ્રોબ્લેમ છે કારણ કે ઇન્ટીગ્રેટિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે ને એટલે આપણે એમ કરીએ છીએ કે ભાઈ આપણે સૌથી પહેલાં શું કરીએ છીએ તો કે ભાઈ મેગ્નેટિક ઇફેક્ટ લખીએ છીએ બરાબર મેગ્નેટિક ઇફેક્ટ આપણે કહીએ છીએ ભાઈ આપણો સાચો આન્સર છે ને મેગ્નેટિક ઇફેક્ટ છે આપણા આન્સર કીની અંદર એ લોકોએ કેમિકલ કેમિકલ ઇફેક્ટ લખેલું છે બરાબર આન્સર કીની અંદર ખાસ રાજ જાગરો કેમિકલ ઇફેક્ટ લખેલું છે એટલે મેગ્નેટિક ઇફેક્ટ પણ આવે છે ને કેમિકલ ઇફેક્ટ પણ આવે છે હવે એ લોકોએ અત્યારે આપણે ઘણા બધા લોકોએ આપણે ઓબ્જેક્શન કીધું છે બરાબર હવે ફેરફાર થાય છે કે નહીં એ આપણને આઈડિયા નથી પણ અત્યારે હું તમને આન્સર એમ કહું છું કેમિકલ ઇફેક્ટ પણ આવે છે બરાબર ડીસી એમ્પિયર અવર મીટર હોય ને તો ડીસી તો એમાં આપણે કેમિકલ ઇફેક્ટનો પણ ઉપયોગ થાય છે ઇન્ટીગ્રેટિંગ મીટરની અંદર પ્રિન્સિપલ તરીકે કેમિકલ ઇફેક્ટનો પણ ઉપયોગ થાય છે ઓકે તો એનો પણ આન્સર આપણે માન્ય ગણી શકીએ છીએ અને કા પછી તમે મેગ્નેટિક ઇફેક્ટનો પણ આન્સર આપણે માન્ય ગણી શકીએ છીએ એટલે બે આન્સર અત્યારે કન્ફ્યુઝન છે તો આપણે બે ને સાચા માનીએ છીએ કેમિકલ ઇફેક્ટ ને મેગ્નેટિક ઇફેક્ટ આન્સર કીમાં તમને કેમિકલ ઇફેક્ટ આપેલો છે ઓકે ત્યાર પછી વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઇઝ સુટેબલ ફોર મેઝરિંગ ધ કરન્ટ વોલ્ટેજ અને પાવર નીચેનામાંથી કયું ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે જે કરંટ વોલ્ટેજ અને પાવર ત્રણે ત્રણને મેઝર કરવા માટે સુટેબલ છે તો એનો સાચો આન્સર થશે ઓપ્શન નંબર સી ઇલેક્ટ્રો ડાયનેમિક્સ ટાઈપ મીટર બરાબર ઇલેક્ટ્રો ડાયનેમિક ટાઈપ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે એ કરંટ વોલ્ટેજ ને પાવર ત્રણે ત્રણને મેઝર કરવા માટે સુટેબલ છે ओके त्यार हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन शुरू थी बराबर एट बेजिक इलेक्ट्रिकल मशीन पावर सीस्टम मेजरमेंट आ चार मेन सब्जेक्ट क्वेश्चन कम्प्लीट थी गया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो जाइए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तमाम एम कही है आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट शो इन द अब फिगर बराबर आ लॉजिक गेट क्यों है तो यह साचो आंसर था ऑप्शन नंबर डी बफर बराबर बफर है बफर बराबर ऑप्शन नंबर डी आप साचो आंसर था अँ जो एक फोटो आपेलो है बराबर तो अँ तुम जी सको बफर ना सीम्बोल है બરાબર ત્યાર પછી જો ઇન્વર્ટર એટલે કે નોટ ગેટ હોત ને તો અહીંયા છે ને આવી રીતના એને નોટ આગળ બબલ આપવો જરૂરી હતો ઓકે તો અહીંયા એન્ડ ગેટ છે પછ
खबर न पड़े तो एक्जिट थी जाए तो एक्जिट थे पाचा तब कंट्रोल ऑफ द ऑपरेटिंग सीस्टम मतलब आई जाओ तो साचो आंसर एबर्ट बराबर एबर्ट एट तो बहार निकली जाऊ मूक् देव त्यार सरस मजा ना क्वेश्चन है वॉट इज द ओक्टल इक्विवेलंट ऑफ डेसिमल बराबर ओक्टल इक्विवेलंट ऑफ डेसिमल एट के आ तेतरीस ई डेसिमल में आप ओक्टल में बदलावा आटलू मगज में राखजो तो ओक्टल में बदलाव शू कर तो कि जो आ रीतना तेतरीस लखवा जो है बराबर त्यार पी आप आठ वे भांगव पड़े बराबर तो आठ चौक बतरीस आठ चौक बतरीस तो एक वी वही थी तेतरीस में बतरीस गया तो शू एक वही शेष अपने छे एक वे त्यार पी हम आठ ठीक गणतरी कर सो तो भाई आठ ठीक चार ना पाड़ा में कई आए नही अँ जीरो आ रहे गुणव पड़े बराबर जीरो आ रहे गुणव पड़े आठ गुणिया जीरो ने चार एम लखी नाखो बराबर चार एम लखी नाखो क्लियर आने उपर तरफ जावा आंसर था आप फोर्टी वन आ ओक्टल थी फोर्टी वन तेतरीस ने जो ते ओक्टल में बदलाव तो आंसर शू फोर्टी वन ऑप्शन नंबर सी आप साचो आंसर था क्लियर त्यार What is the decimal equivalent of binary digit? Zero point double one triple zero. A binary digit che ene apne decimal ma badla wana che zero point double one triple zero. Aake ma che binary ma che. To ene apna badla wana che ke ma to ke decimal ni andar badla wana che. What is the decimal equivalent of binary digit? Binary digit apne laje. To jo decimal ma thi binary ma thi decimal ma jau hoy. To tomar avi ritna lakhu pare. Mano ke umpela ek tamne ek udhar na apu. जो तक एम लिखू हो टू फाइव वन आतना कोई एक अपन ने नंबर आप बराबर सॉरी टू फाइव नहीं जीरो वन जीरो वन आ रीतना खाली नंबर तो आ रीतना अपने शुरुआत करवा जीरो पावर बे एक पावर बे पावर पी बे तन पावर आ बदाई ना सरवाड़ो गुणाकार ने सरवाड़ो करवा बराबर पर जो पॉइंट पी हो पॉइंट पी जीरो वन टू तो अँ बे माइनस एक पावर बाय माइनस बे पावर बे माइनस तन पावर आ रीतना जावा गणतरी कर आगे जीरो है बराबर तो बेनी जीरो पावर आ रहे गमे करो तो ये आंसर जीरो जाऊँ से तो बे माइनस एक पावर एट के वन अपोन एने गुणिया एक खरेखर शू जीरो पॉइंट फाइव था वन अपोन टू वन अपोन टू एट शू वन डिवाइडेड बाय टू कर सो ए जीरो पॉइंट फाइव था वन डिवाइडेड बाय फोर कर सो बे माइनस बे पावर एट एक छेद में चार अँ गुणिया एक एट एक 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 गुणिया जीरो पॉइंट पांच था जीरो पॉइंट पांच जाऊँ से वत्ता वन अपॉइंट फोर एट जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव था वन अपॉइंट फोर एट जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव तो आ बे ना सरवाड़ो कर सो तो आंसर आ जीरो पॉइंट सेवंटी फाइव तो साचो आंसर ऑप्शन नंबर सी था आप जीरो पॉइंट सेवंटी फाइव ओके तो आ रीतना आप बाइनरी में के बदलाय डेसिमल में बदलायू है बाइनरी टू डेसिमल क्लियर त्यार पी विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेट इज नॉट यूज इन डिजिटल सर्किट नीचे में क्यों कॉम्पोनेट डिजिटल सर्किट में उपयोग नॉट यूज कीधु तो डायोड ना थे कैपेसिटर इंडक्टर ना थे ट्राएक ना ऑप्शन नंबर सी आप साचो आंसर था ट्रांजिस्टर ना डिजिटल सर्किट में उपयोग थे ट्राएक ना उपयोग डिजिटल सर्किट में था त्यार विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट नीचे क्यों क्यों भाग अथवा कई वस्तु जम्बिनेशनल सर्किट ना पार्ट नहीं बराबर कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट बराबर आ बे सर्किट हो कॉम्बिनेशनल सर्किट ने सिक्वेंशियल सर्किट कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो आउटपुट वेरिएबल होमरी है पार्ट नहीं ऑप्शन नंबर बी आप साचो आंसर था पर इनपुट वेरिएबल ने लॉजिक गेट है य बदाय कॉम्बिनेशनल में हो बराबर मेमरी है यिक्वेंशियल सर्किट ना पार्ट है ऑप्शन नंबर बी आप साचो आंसर था तो मेमरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट ओके त्यार पी हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन शुरू थे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नीचे कई एप्लीके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ने एप्लीकेशन है तो जो इन्वर्जन डिजिटल रिस्ट वॉच एनकोडिंग के मल्टीप्लेक्शन तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स खरेखर काम शू है इन्वर्जन बराबर रेक्टिफायर एसी डीसी करे इन्वर्टर डीसी एसी करे कन्वर्टर एसी एसी पीछे डीसी डीसी बराबर तो इन्वर्जन खरेखर काम है एट इन्वर्जन आपको साचो आंसर था त्यार आइडेंटिफाई द सीम्बोल ऑफ द अब पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 
આ પાવર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ નું ક્યુ ડિવાઇસ છે બરાબર આ સિમ્બોલ તમારે આઈડેન્ટિફાય કરવાનો છે તો સાચો આન્સર થશે ઓપ્શન નંબર સી જીટીઓ ગેટ ટર્ન ઓફ થાયરિસ્ટર જીટીઓ છે એ આપણો સાચો આન્સર થશે ગેટ ટર્ન ઓફ થાયરિસ્ટર ઓકે ત્યાર પછી વિચ ઇઝ ધ ઓલ્ડેસ્ટ મેમ્બર વિચ ઇઝ ધ ઓલ્ડેસ્ટ મેમ્બર એન્ડ ધ હેડ ઓફ ધ પાવર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ડિવાઇસ ફેમિલી બરાબર સરસ મજાનો ક્વેશ્ચન પૂછો છે સાવ સેલો ક્વેશ્ચન છે વિચ ઇઝ ધ ઓલ્ડેસ્ટ મેમ્બર એન્ડ ધ હેડ ઓફ ધ પાવર ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ ફેમિલી સાચો આન્સર થશે એસસીઆર સિલિકોન કંટ્રોલ રેક્ટિફાયર ત્યાંથી તો પાવર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ની શરૂઆત થઈ છે બરાબર સી એસસીઆર છે એ આપણો ઓલ્ડેસ્ટ મેમ્બર છે ને હેડ ઓફ ધ પાવર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ત્યારે એટલે જ આપણે એમ કહી છીએ કે એસસીઆર ફેમિલી બરાબર એસસીઆર ફેમિલી ત્યાર પછી વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ડિવાઇસ વર્ક ઓન ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ ટુ ટ્રાન્ઝિસ્ટરી મોડલ્સ નીચેનામાંથી કયો ડિવાઇસ છે જે ટુ ટ્રાન્ઝિસ્ટર ડિવાઇસ ટુ ટ્રાન્ઝિસ્ટર મોડલ પ્રમાણે કામ કરે છે તો એ આપણને ઓપ્શન નંબર ડી ખબર જ છે સિલિકોન કંટ્રોલ રેક્ટિફાયર એસસીઆર બરાબર બે ટ્રાન્ઝિસ્ટર પ્રમાણે જો અહીંયા તમે જુઓ આ એસસીઆર છે બેઝિક સ્ટ્રક્ચર તો કે ભાઈ ચાર લેયર છે વન ટુ થ્રી ફોર પછી ત્રણ જંક્શન છે જે વન જે ટુ અને જે થ્રી ત્રણ જંક્શન છે ટર્ન ટર્મિનલ છે બરાબર હવે ખરેખર જોવા જાય તો બે ટ્રાન્ઝિસ્ટર ને ભેરા કરીને એક એસસીઆર બનાવે એટલે જો આ પીએનપી ટ્રાન્ઝિસ્ટર બન્યો આ એનપીએન ટ્રાન્ઝિસ્ટર એટલે એને કીધું ટુ ટ્રાન્ઝિસ્ટર મોડલ ओके तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर साचो आंसर था से त्यार पची MCT MCT is the improvement over खाली जगिया with pair of खाली जगिया to switch the current बराबर MCT छे is an improvement over इकेना उपर improvement छे बराबर MCT कोना मतलब के improvement कोना उपर छे over thyristor with the pair of MOSFET of MOSFET to switch the current एले साचो आंसर था से आपड़ो ઓપ્શન નંબર બી બરાબર એમસીટી નું ફૂલ ફોર્મ શું છે મોસ એટલે મેટલ ઓક્સાઇડ સેમી કન્ડક્ટર કંટ્રોલ થાયરિસ્ટર મોસ કંટ્રોલ થાયરિસ્ટર એમસીટી બરાબર એટલે કે મોસફેટ પણ છે અને થાયરિસ્ટર પણ છે બરાબર એટલે એમસીટી છે એ બે નું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે થાયરિસ્ટર અને મોસફેટ નું બરાબર ત્યાર પછી હવે કંટ્રોલ સિસ્ટમ ના ક્વેશ્ચન શરૂ થાય છે કંટ્રોલ સિસ્ટમ ના ક્વેશ્ચન માં સૌથી પહેલા તમને એમ કહી છે વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ નોટ યુઝ્ડ એઝ અ ટેસ્ટ ફંક્શન Not used as a test function in a time response system. Time response system ની અંદર નીચે નામાંથી કયું ફંક્શન ટેસ્ટ ફંક્શન તરીકે ઉપયોગ થતું નથી બરાબર તો આનો સાચો આન્સર થશે ઓપ્શન નંબર સી ટ્રાયંગલ ફંક્શન નો આપણે ઉપયોગ કરતા નથી કંટ્રોલ સિસ્ટમ માં ઘણા બધા તમારા ડિપ્લોમા ના વિદ્યાર્થીઓ તેને બહુ ખબર નહીં પડતી હોય બરાબર એટલે ખાલી આપણે ઓન આન્સર હું તમને કહેતો જઈશ બાકી બહુ વધારે ડીપ માં સમજાવવાનું પણ કઈ જરૂર નથી ઓકે એટલે ટ્રાયંગલ ફંક્શન છે એનો આપણે ટેસ્ટ ફંક્શન તરીકે ઉપયોગ કરતા નથી ત્યાર પછી In which type of control system does the actuating signal depends only on input command and output has no control over it? Niche na mathi kai system che je enu actuating system che actuating signal depends kare che only input command upar depend kare che output has no control output upar koi control nathi output no koi ema control nathi to tamne badhai ne idea che je option number b open loop control system barabar closed loop ma shu hoy che output ma thi feedback lidelu hoy che ઓપન લૂપમાં ફીડબેક હોતું નથી એટલે એને તમે જે ઇનપુટમાં ફેરફાર કરશો એ પ્રમાણે જ આઉટપુટમાં ફેરફાર થવાનો છે ઓકે ફીડબેકમાં તો શું છે આઉટપુટમાં ફેરફાર થયો તો એ ફીડબેક જઈને પાછો ફેરફાર કરી શકાય છે બરાબર પાછો એક્ચ્યુએટિંગ સિગ્નલ ડિપેન્ડ્સ ઓનલી ઓન ધ ઇનપુટ કમાન્ડ એન્ડ આઉટપુટ હેઝ નો કંટ્રોલ ઓવર ઇટ તો સાચો આન્સર થશે ઓપ્શન નંબર બી ઓપન લૂપ કંટ્રોલ સિસ્ટમ ત્યાર પછી ધ ટાઈમ પીરિયડ રિક્વાયર્ડ ફોર ધ આઉટપુટ ટુ રીચ time period is required for the output to reach half of the final output in the control system is known as a barabar niche na mathi kayo samay jaruri che matlab ke time period is required for output output sudhi pochva mate half of the final output final output pochva mate ardha final output pochva mate na control system na samay ne su naam kevama ave che delay time rise time peak time ke overshoot to ahya tame joi sako cho aa apne control system no apne time che barabar तो जो हाफ ऑफ द आउटपुट आ वन छे तो हाफ ऑफ द आउटपुट शू थी जीरो पॉइंट फाइव बराबर तो अँ हाफ ऑफ द आउटपुट टाइम जैसे के ओखा टी डी टी डी एट मतलब के डीले टाइम द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर द आउटपुट ऑफ द रीच हाफ ऑफ द फाइनल आउटपुट इज एन कंट्रोल सीस्टम इज नोन एज अ डीले टाइम एने डीले टाइम थी ओके पी जो अँ राइस टाइम आपेलो है पीछे अपने पीक टाइम आपेलो है सौ मोटा मोटा टाइम ने पीक टाइम कहवा બરાબર ત્યાર પછી અહીંયા એમપી છે બરાબર ઓવરશૂટ ટાઈમ એને કહેવામાં આવે છે ઓવરશૂટ થાય છે એમપી ટાઈમ ત્યાર પછી અહીંયા ટી એસ એટલે સેટલિંગ ટાઈમ અહીંથી સેટલ થવાની શરૂ થાય છે ઓકે આપણો આનો સાચો આન્સર થશે ડીલે ટાઈમ ત્યાર પછી હજુ આવી રીતના આપેલું છે પીક ઓવ
what is the cold if the system has some root what is the cold as the system has some root of the real parts real part equal to zero real part koi pan system na roots che ena real part che ne e zero che but none of the positive real part koi positive real part nathi ave jo avi ritna apne che ne system hoy che barabar system ni andar real part ne imaginary term hoy che barabar to ahiya tamne em kai che ke koi pan system na amuk root che real part che e keva che zero che barabar but the but none with positive real part koi positive real part nathi barabar तो खरेखर एना जे रूट्स छे ने ई आया आवे छे आ जे y अक्ष ऊपर आवे छे रियल पार्ट्स ऊपर कोई नथी x अक्ष ऊपर कोई स्टेबल मतलब के सिस्टम आवता नथी बराबर ले आ रीतना आया कोई रूट्स आवता हो अथवा आम बाजू कोई रूट्स आवता हो तो सिस्टम स्टेबल अनस्टेबल कही सकाय पण जो रूट्स छे ई आपने आया y अक्ष ऊपर आवता होय बराबर आया आवी रीतना बराबर के भाई आपने केवा में सु आवे छे के कोई रियल पार्ट छे ई जीरो छे रियल पार्ट कोई पण नथी बराबर तो अपना जो रूट्स है इमेजिनरी टर्म ऊपर आवे छे तो ये सिस्टम ने अपने मार्जिनली स्टेबल कहिए छी ओके बहु डीप में जावानी जरूर नथी कारण के आपरे केटला बदा विद्यार्थियों ने सु छे आपरे आ कंट्रोल सिस्टम में मगज में न उतरतो एने पर पाछु वधारे એટલો आवडतो ही न हो એટલે આપણે ખાલી એટલું મગજ માં રાખો ભાઈ मार्जिनली स्टेबल ओके ત્યાર પછી એની કન્ટિન્યુઅસ યુની ડાયરેક્શન સક્સેશન ઓફ ધ બ્રાન્ચ ટ્રાન્સફર્સ ઇન ધ ઇન્ડિકેશન ડાયરેક્શન ઓફ ધ બ્રાન્ચ ઇઝ કોલ્ડ क्वेश्चन तुमने एम कही छे कंटीन्यूअस यूनिडायरेक्शनल एकत दिशा में सक्सेशन ऑफ ब्रांच इज ट्रांसफर्ड इन द इंडिकेशन डायरेक्शन एकत दिशा में जे ब्रांच जाती होई छे एने सु केवामा आवे छे बराबर तो साचो आंसर था से पाथ ओके पाथ छे ई आपरो साचो आंसर था से ऑप्शन नंबर बी बराबर अब आया तुम्हें जुओ तो के पाथ नी डेफिनेशन आवे पाथ इज अ कंटीन्यूअस यूनिडायरेक्शन सक्सेशन ऑफ अ ब्रांच अलोंग व्हिच नो नोड इज द पास मोर देन वन बराबर नो नोड इज द पास मोर देन वंस એટલે એને શું કહેવામાં આવે છે પાથ કહેવામાં આવે છે અહીંયા બીજી બધી ટર્મિનોલોજી લખી છે કે ભાઈ ઇનપુટ નોડ આઉટપુટ નોડ ત્યાર પછી ફોરવર્ડ પાથ ફીડબેક પાથ સેલ્ફ લૂપ ગેન પાથ ગેન લૂપ ગેન આ બધું લખેલું છે તો તમે સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો જેથી તમને ફાયદો થાય બરાબર કે ભાઈ બીજી એક્ઝામ માં તમને કામ આવે પાછું એક એની કન્ટિન્યુઅસ યુનિડાયરેક્શનલ કોઈ પણ યુનિડાયરેક્શનલ સક્સેશન ઓફ ધ બ્રાન્ચ એ એક એવી બ્રાન્ચ છે જે યુનિડાયરેક્શનલ છે ट्रांसफर्स इन द इंडिकेशन डायरेक्शन जे बराबर एकज इंडिकेट डायरेक्शन मा ब्रांच आगड वधे छे एने सु केवा मावे छे तो एनो साचो आंसर था छे ऑप्शन नंबर बी पाथ ओके त्यार पछि अबे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ना क्वेश्चन शुरू थाई छे बेई ने साथे ले लीदा छे जो सबसे पहला नंबर नो क्वेश्चन तुमने एम कहे छे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीफायर हैज द आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो कंपैरेटिवली चेंज बिटवीन इनपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल मा फेरफार करवा मा तो एनो आउटपुट छे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू comparatively change between the input signal sacho answer thase differential amplifier differential amplifier sacho answer thase option number d barabar ke output koi pan amplifier nu output e directly proportional kena upar che comparatively change between input signal jo tum input signal ma ferfar karsho to output ma ferfar thai jase barabar ele differential amplifier che aini aakruti pan tamne ahiya batadeli che differential amplifier ni okay tyar pachi which of the following is used to attenuate high frequency component in a analog signal ave jo attenuate shabd no meaning tamne magaj ma hovo joiye ghatadvu attenuation no matlab thai ghatadvu ochu karvu evi ritna barabar to niche na mathi kaya en apne filter no upyog kariye che high frequency ne ghatadva mate component high frequency component ne ghatadva mate kaya signal no athwa kaya apne filter no upyog kariye che to ano sacho answer thase tame ahiya aakruti to juo chho आरसी लो पास फिल्टर आरसी लो पास फिल्टर આપણે હાઈ ફ્રીક્વન્સી ને ઓછી કરવા માટે ઉપયોગ કરીએ છે જો હાઈ પાસ ફિલ્ટર હોત ને તો કેપેસિટર અહીં આવી જાત કેપેસિટર અહીં આવી જાત ને રેજિસ્ટન્સ અહીં આવી જાત તો આને કીધું આરસી હાઈ પાસ ફિલ્ટર આ હાઈ પાસ ફિલ્ટર છે લો પાસ છે તો કેપેસિટર શું છે તો કે અહીં આપણે પેરેલલ માં છે આઉટપુટ ના પેરેલલ માં છે તો એને કીધું આપણે આરસી લો પાસ ફિલ્ટર બરાબર એટલે હાઈ ફ્રીક્વન્સી ને ઓછી કરવા માટે આપણે આરસી લો પાસ ફિલ્ટર નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ઓકે ત્યાર પછી Which of the following filter is not used for an electrical wave filter? નીચે ના માંથી કયો કયું ફિલ્ટર છે જે ઇલેક્ટ્રિકલ વેવ ફિલ્ટર માં ઉપયોગ કરવામાં આવતું નથી તો જો કારોલિના કારોલિના ફિલ્ટર હાઈ પાસ ફિલ્ટર લો પાસ ફિલ્ટર કે બેન્ડ એલિમિનેટ ફિલ્ટર સાચો આન્સર થશે ઓપ્શન નંબર A કારોલિના ફિલ્ટર નો ઉપયોગ થતો નથી ઇલેક્ટ્રિકલ વેવ ફિલ્ટર્સ ની અંદર કારોલિના ફિલ્ટર નો ઉપયોગ થતો નથી ઓપ્શન નંબર A આપણો સાચો આન્સર થશે આવું કોઈ એવું ફિલ્ટર એટલું બધું છે નહીં ત્યાર પછી Which of the following correct for analog electronics? Niche na mati kai kai u statement analog electronics mathe sa chuche. Consume more bandwidth, 
इट इज डिनोटेड बाय स्क्वेर लो मेमरी स्टोर इन फॉर्म ऑफ वेव सिग्नल के कंज्यूम लेस पावर तो साचो आंसर था ऑप्शन नंबर सी मेमरी इज स्टोर इन द वेव फॉर्म फॉर्म ऑफ वेव सिग्नल वेव फॉर्म में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में मेमरी है ये वेव सीग्नल अंदर स्टोर कर ओके ऑप्शन नंबर सी आप साचो आंसर था त्यार विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर सेमी कंडक्टर मटिरियल नीचे क्यू स्टेटमेंट सेमी कंडक्टर मटिरियल साचु कंडक्शन बेन्ड इज ऑलमोस्ट एम्टी फूल वेलेंस बेन्ड नो एनर्जी बेन्ड बिटवीन वेलेंस एंड कंडक्शन बेन्ड और फूल कंडक्शन बेन्ड बराबर हम आ चार साचो आंसर था ऑप्शन नंबर ए कंडक्शन बेन्ड इज ऑलमोस्ट एम्टी सेमी कंडक्टर मटिरियल है बराबर तो आउटर मोस्ट अंदर चार इलेक्ट्रॉन हे बराबर हम जो आ नो एनर्जी बेन्ड बिटवीन वेलेंस एंड कंडक्शन बेन्ड तो ये तो आप कंडक्टर मटिरियल थी जाए फूल वेलेंस बेन्ड नहीं आए फूल कंडक्शन बेन्ड नहीं आए एट कंडक्शन बेन्ड इज ऑलमोस्ट एम्टी अँ जो तब तन गेप बेन्ड बताड़ेला है बराबर जो वेलेंस बेन्ड एनर्जी गेप और कंडक्शन बेन्ड तो आ सेमी कंडक्टर मटिरियल है तो अँ वेलेंस बेन्ड है वेलेंस बेन्ड पी अँ बेन्ड गेप एट के अँ एनर्जी गेप है बहुत ओछो है अँ थी इलेक्ट्रॉन जो पसार थी आम कंडक्शन बेन्ड में जाइ सके बराबर अँ तुम जो सी स्टेटमेंट आप तो कंडक्टर की अंदर एनर्जी गेप होते नहीं बराबर अथवा ओवरलेप हो मतलब कंडक्शन बेन्ड वेलेंस बेन्ड बे ओवरलेप हो एम एनर्जी गेप होते नहीं इलेक्ट्रॉन अँ थी सहलाई थी आम पसार थी सके एने शू आप कीधु करंट सहलाई थी पसार थी जाए जय आम शू हो थोड़ा एनर्जी आप वेलेंस बेन्ड में कंडक्शन बेन्ड में जाए आ वेलेंस बेन्ड और कंडक्शन बेन्ड वे इन्स्युलेटर की अंदर शू है गेप वारे एट करंट फ्लो थो नहीं ऑप्शन नंबर ए आप साचो आंसर था त्यार विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ वेलेंस बेन्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम डिफाइन द कंडक्टर बराबर नीचे कई कंडीशन है वेलेंस बेन्ड की कई कंडीशन बेन्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम डिफाइन एज अ डिफाइन द कंडक्टर बराबर एन क्या स्टेटमेंट थी तब एम कही सको कि आ कंडक्टर मटिरियल है तो एटम स्वीस मोर देन फोर वेलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर एटम स्वीस मोर देन फोर वेलेंस इलेक्ट्रॉन एटम्स विथ फोर इलेक्ट्रॉन्स बराबर जो एटम्स विथ फोर इलेक्ट्रॉन्स हो बार कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन हो तो यह मतलब ई सेमी कंडक्टर मटिरियल थी सेमी कंडक्टर चार करता हो बराबर चार करता हो तो ए था से आपू इन्स्युलेटर इन्स्युलेटर था इन्स्युलेटर इन्स्युलेटर था बराबर एटम्स विथ जीरो इलेक्ट्रॉन जीरो इलेक्ट्रॉन हो बेलेंस बेन्ड में तो ये नहीं आए एटम्स विथ फ्यूअर देन फोर इलेक्ट्रॉन चार करता ओछा इलेक्ट्रॉन हो तो एने आप कंडक्टर मटिरियल कहमें कंडक्टर कंडक्टर मटिरियल कहमें बराबर तो के जे कंडक्टर हो कंडक्टर ने आउटर मोस्ट ओर्बिट हो कंडक्टर मटिरियल आउटर मोस्ट ओर्बिट अंदर चार करता ओछा इलेक्ट्रॉन होने अपने फ्री इलेक्ट्रॉन कही आ स्टेटमेंट थी एम कही सकते कि आ कंडक्टर मटिरियल साचू है बाकी जो चार करता हो बराबर तो चार करता हो इन्स्युलेटर कहवाई है चार हो तो सेमी कंडक्टर कहवा अँ जो मैं तुमने अँ टेबल आपेलू तो अँ ते जो हेज ओनली वन वेरिए वेलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ओर्बिट बार ओर्बिट में एक अथवा चार करता ओछा हो जैसे अँ शू हो फोर वेलेंस इलेक्ट्रॉन है अँ चार करता है एट वेलेंस इलेक्ट्रॉन इन इच आउटर मोस्ट ओर्बिट ओके आ टेबल ना तुम फोटो पाल लेजो तो तक घनी जगह काम लगते साचो आंसर आप डी था ओके त्यार विच इज द एसेंशियल सेमी कंडक्टर देट बिहेव द रजिस्टर विथ हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रजिस्टन्स नीचे क्यू सेमी कंडक्टर है ये बिहेव करे रजिस्टर एज अ रजिस्टर तरीके विथ द हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रजिस्टन्स हाई नेगेटिव टेम्परेचर धरावे कोफिशियंट बराबर तो यह साचो आंसर था ऑप्शन नंबर बी थर्मिस्टर बराबर थर्मिस्टर है बराबर ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट धरावे और एक प्रकार सेमी कंडक्टर मटिरियल है बराबर एसेंशियल सेमी कंडक्टर देट बिहेव रजिस्टर एंड हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट धरावे ओके एट साचो आंसर आप थर्मिस्टर था त्यार माइक्रो प्रोसेसर बे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एन एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर नीचे कई एप्लीकेशन माइक्रो प्रोसेसर नोट एन एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर तो मुविंग आइरन फ्रिक्वंसी सीन्थेसि फंक्शन जनरेटर डिजिटल मिलिमीटर तो आम अपने माइक्रो प्रोसेसर उपयोग कर ऑप्शन नंबर ए आप साचो आंसर था मुविंग आइरन में माइक्रो प्रोसेसर कहीं उपयोग नहीं एम आई मीटर में कहीं नहीं नोट एन एप्लीकेशन तो माइक्रो प्रोसेसर उपयोग मुविंग आयरन में मीटर में कहीं थो नहीं ऑप्शन नंबर ए आप साचो आंसर था त्यार एना जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द फीचर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर नीचे क्यों फीचर माइक्रो प्रोसेसर नहीं तो कि जो वर्सेटाइल है एक्सट्रीम रिलायबल है लो पावर कंजप्शन है हाई कोस्ट है तो हाई कोस्ट है यो साचो आंसर था कारण कि हम माइक्रो प्रोसेसर की कोस्ट ओछी थवा मैं है एट हाई कोस्ट एन फीचर्स नहीं है वर्सेटाइल है एक्सट्रीम रिलायबल है पावर कंजप्शन ओ त्रो ऑप्शन साचा है हाई कोस्ट नहीं ऑप्शन नंबर डी आप साचो आंसर था बराबर त्यार 
હવે અધર એટલે અમુક ક્વેશ્ચન એવા છે કે જે આપણે કોઈ ડિફાઇન ન કહી શકીએ એના માટે તો જો સૌથી પેલો ક્વેશ્ચન તમને એમ કહી છે વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ મટીરિયલ ઇઝ નોટ યુઝ મેક યુઝ મેક ફ્યુઝ ફ્યુઝ ઇઝ ફ્યુઝ બનાવવા માટે નીચેમાંથી કયા મટીરિયલનો ઉપયોગ થતો નથી બરાબર તો જો લિટિન ઓકે એમ થઈ શકે છે બરાબર હવે અહીંયા તમને વુડ એલોઈ પણ આપેલું છે ને પેલેડિયમ પણ આપ્યું છે હવે આન્સર કીની અંદર તમને સાચો આન્સર પેલેડિયમ આપ્યું છે કે ભાઈ પેલેડિયમનો ઉપયોગ ફ્યુઝ બનાવવા માટે થતો નથી અને એ સાચું પણ છે પણ સાથે સાથે વુડ એલોઈ છે તો વુડ એલોઈનો ઉપયોગ પણ નથી થતો બરાબર અમુક તમે સર્ચ મારશો ને તો તમને વુડ ફ્યુઝીઝ મળી જશે આવો તમને એટલે એના પ્રમાણે આપણે આન્સર કી પ્રમાણે જઈએ ને તો આપણો સાચો આન્સર સી લાગે સી થશે પણ મારા મુજબ બી અને સી બંને સાચો આન્સર હોવો જોઈએ બરાબર કારણ કે સિલ્વરનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ લિટિનનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ બરાબર પણ બી અને સી આપણે એવું માનીએ કે ભાઈ જેનો ફ્યુઝ બનાવવામાં મટીરિયલ વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ મટીરિયલ એટલે ફ્યુઝ મટીરિયલમાં એનો ઉપયોગ થતો નહીં હા ફ્યુઝ બનાવવા માટે કદાચ લાકડાનો ઉપયોગ થતો હશે કે ફ્યુઝની બહારની બોડી કે એને કાંઈ બનાવવા માટે હોઈ શકે બરાબર પણ ફ્યુઝ મટીરિયલની વાત કરીએ ને તો વુડ એલોઈ ન આવે પેલેડિયમ પણ નહીં આવે બરાબર તો આન્સર કી વાઇઝ પેલેડિયમ છે એટલે આપણે સી આન્સર સાચો માનીએ છીએ ત્યાર પછી વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ મટીરિયલ યુઝ ટુ મેક ધ ફિલામેન્ટ ઓફ લેમ્પ નીચે નમાંથી કયું મટીરિયલ લેમ્પના ફિલામેન્ટ બનાવવા માટે ઉપયોગ થાય છે તો એનો સાચો આન્સર થશે ઓપ્શન નંબર સી કાર્બન બરાબર કાર્બન ફિલામેન્ટ આવો તમને મળી જશે નેટ ઉપર તમે સર્ચ મારશો ને કાર્બન ફિલામેન્ટનો ઉપયોગ થાય છે કાર્બન મટીરિયલનો ઉપયોગ થાય છે લેમ્પના ફિલામેન્ટ બનાવવા માટે ઓકે ત્યાર પછી વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ નોટ અ ટાઈપ ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ મટીરિયલ નીચેનામાંથી કયું મટીરિયલ ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ મટીરિયલ નથી તો કે સેમી ઇન્સ્યુલેટર મેગ્નેટિક મટીરિયલ છે કન્ડક્ટર મટીરિયલ છે ડાયલેક્ટ્રિક મટીરિયલ ઇલેક્ટ્રિકલ ની અંદર આવે છે સેમી ઇન્સ્યુલેટર જેવું કોઈ મટીરિયલ જ નથી એટલે ઓપ્શન નંબર એ આપણો સાચો આન્સર થશે બરાબર આમ જોવા જાય તો કોમન સેન્સ નો ક્વેશ્ચન છે તમે એમને મેં આન્સર આપી શકો ભાઈ સેમી ઇન્સ્યુલેટર સેમી કન્ડક્ટર હોઈ શકે સેમી ઇન્સ્યુલેટર ક્યાં છે કે ભાઈ અડધો પસાર થાય ન થાય તો સેમી ઇન્સ્યુલેટર થોડી કહેવાય એટલે ઓપ્શન નંબર એ આપણો સાચો આન્સર થશે ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ મટીરિયલમાં આવતું નથી ઓકે ત્યાર પછી વોટ ઇઝ ધ પાથ ફોર ડેટા આઉટ ઓફ અ કોમ્પ્યુટર કોલ્ડ હવે આ ક્વેશ્ચન નામ જોવા જાય તો કોમ્પ્યુટરમાંથી પૂછી લીધું પણ આપણા ઇલેક્ટ્રિકલના સિત્તેર ક્વેશ્ચન એ આપણે સાઈઠ ક્વેશ્ચનમાં પૂછી લીધો છે બરાબર કે ભાઈ નીચે કયો પાથ ડેટા આઉટ છે કોમ્પ્યુટર કોલ્ડ તો એને આપણે કહેવામાં આવે છે ઓપ્શન નંબર બી આઉટપુટ બરાબર સાચો આન્સર આપણે આઉટપુટ આનો આપેલો છે એટલે આઉટપુટ ઇઝ ધ પાથ ફોર ડેટા આઉટ ઓફ ધ કોમ્પ્યુટર કોલ્ડ ત્યાર પછી Which of the following statement is correct for digital computer over an analog computer? Analog computer and a digital computer are the same as the same statement. So, the answer is option number B. Digital computer is based on counting operation. But, digital computer is based on counting operation. But, the other is the other. 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 The digital computer produces an output of graph is not in number. The digital computer is more efficient and continuous calculation. Digital computer is operated for measuring the analog signal. બરાબર તો ડિજિટલ કોમ્પ્યુટર માટે એક સાચો સ્ટેટમેન્ટ શું છે તો કે ભાઈ ડિજિટલ કોમ્પ્યુટર કેના ઉપર આધાર રાખે છે તો કાઉન્ટિંગ ઉપર કાઉન્ટિંગ ઓપરેશન ઉપર આધાર રાખે છે એટલે ઓપ્શન નંબર બી આપણો સાચો આન્સર થશે ઓકે ત્યાર પછી ઓકે ભાઈ તો અહીંયા આપણા આ બધા જ ક્વેશ્ચન સોલ્વ થાય છે સાઈઠે સાઈઠ ક્વેશ્ચન મેં વ્યવસ્થિત રીતે લઈ લીધા છે તમને એવું લાગે કે આ ક્વેશ્ચનમાં મેં ખોટો આન્સર આપ્યો છે તો તમે કમેન્ટ કરજો ને જોવાવાળા ખાસ પિન કમેન્ટ કરી દઈએ મતલબ કે જોવાવાળા એક વખત કોમેન્ટ જોઈ લઈએ હું પિન કમેન્ટ કરી દઈશ ઓકે કાંઈ પણ ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો એના બદલ સોરી કારણ કે ભાઈ આટલા બધા ક્વેશ્ચન કે ક્યારેક મારાથી એ ભૂલ થઈ જાય કોઈ સમજવામાં બોલવામાં બરાબર તો એના માટે દિલગીર છીએ અને નીચે હું કમેન્ટ કરી દઈશ બાકી કંઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે કમેન્ટ કરી શકો છો અથવા મેસેજ કરી શકો છો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિ